So this is our 15th episode sa channel and for today's video, nakita nyo naman sa thumbnail, this is about getting rid of shoe molds. Sana meron kayong mapulot dito sa video na to. Yung mga tips and kung ano yung gamit ko in order for me to get rid of molds or at least maintain yung molds natin sa sapatos. So yun, um, mga frequently asked questions lang. Bakit nga ba nagkakaamag ang sapatos? Alam naman natin yung mold. An infectious bacteria? Uh, kind of? Or fungi? na kumakalat. Anyway, so yung life hack na to is na-discover ko lang siya around May of this year. Kasi na-infect yung mga sapatos ko ng ng molds during January or or Feb. Uh, that was the month na nagkaroon tayo ng uh, ulan, tapos sabay init. I-share ko to sa inyo kasi I think nag-work siya para sa akin and I've tried several materials in the process just to make things or just to show you uh, mga loads na gumagana tong procedure. So, nag-research din ako sa Google, sa YouTube, pero there are just very few YouTubers uh, that are discussing how they can get rid of the molds on their shoes. And yung iba kasi medyo mamahalin yung mga kailangan. Let's say for example, yung crepe. So I saw that kay Sir Carlo Ople. Medyo mahal yung way na yun. And then ito. So nainganyo din ako ng mga silica gels. So, bumili ako ng isang bag nito. Apparently, hindi rin siya nag-work. Sinave ko tong pair na to for this video. So, meron tayo dito ang Nike Air Max 1. Uh, have a Nike day. So, makikita nyo yung molds niya sa black suede. And I'm pretty sure pati yung ibang panels ng ano niya, may molds din. So, yan. Yung outsole niya, may molds din. So, kadiri, di ba? Kailangan talaga natin malinis. Bihira ako na lang magamit tong pair na to. So usually na astock na lang siya sa plastic shoebox niya. Alright, so start na tayo mga load. Oops, oops, oops. Ito pala yung mga materials. Baby wipes or wet wipes. Yung Lysol na disinfectant. Uh, tsaka itong dehumidifier. So una kong gagawin is kuha ko na baby wipes. Fold ko siya. Then squeeze. Squeeze nyo para umalat yung Lysol. So dyan, pwede na tayong mag-start dun sa mga area na infected ng molds. So, ayan siya. So, ayan yung difference kapag nadaanan na siya ng wipes. Bale, pati yung outsole niya, lilinisin na rin natin. So, sinurge ko naman siya. Wala naman siyang acid or harmful chemical that can actually damage yung mga materials ng sapatos nyo. So, safe lang siya. So, tingnan niya naman. Um, may paint yung midsole na to. Pero walang, walang sumasama. Kahit medyo natutuklap-tuklap na yung paint niya. Walang sumasama. Natapos ko nang linisin yung outsole nitong left pair. Yan. So, ikita niya yung difference ng outsole pa lang. So, ito pa yung hindi pa nalilinis na part. 
So, kita nyo, meron pa rin siya mga puti-puti. Whereas, dito, sa Avila, damn, mga bago na, no? Ito yung bubbles, kumintab. And madali siyang matuyo mga loads. So, air dry lang siya. Hindi kailangang ibilad. Though, medyo sticky siya. Kasi hindi naman natin siya binabanlawan. Ayos lang yun. Walang problema dun. Pag na naglagay tayo ng layer na na-disinfect yung area para hindi na apitan ulit ng molds. Tapos na natin linisan yung pair na infected ng molds. And kung makikita nyo naman, nawala na yung mga white spots niya. Free from molds na ulit siya. Ayos ba? Diba? So, ngayon naman, yung final steps para since kung humid yung place nyo, I suggest ito nga, bumili rin kayo ng dehumidifier. Nalagay siya sa place. Uh, ako, preferably, nilalagay ko siya malapit sa mga sapatos. So, papakita ko muna sa inyo kung paano siya ginagamit. So, meron siya mga pellets na yan. And ang ginagawa ng pellets na yan is i-absorb yung moist, pati yung odor. So, very helpful siya para ma-eliminate yung moist na nagkukos din ng pagdami ng mold sa sapatos. So, kung bibili kayo nito, make sure na nasa taas lahat yan, pellets na yan. Um, minsan kasi may nasa baba. So, para ma-utilize lang, uh, kailangan nasa taas siya. So, tatanggalin niyo lang yung lid. So, meron siyang foil na kailangan tanggalin. Tatanggalin niyo lang yan, mga lods. Huwag niyo pong isasama tong um, parang mesh na yan. So, ibabalik niyo lang yung takip. Tapos, dito ko siya nilalagay, mga lods. Malapit lang dyan sa mga sapatos ko. So, yung klase ng dehumidifier na yan, na ganyan kalaki, good for a month. Tapos, may kita niya siya na magkakaroon na siya ng tubig dito. Meaning to say, nag absorb siya ng moist. Yun lang for today's video, mga Lodi Cakes. Sana meron kayong nakuwang tips or kung meron kayong suggestions, uh, questions, let me know sa comment sa baba. Maganda kung magkakaroon tayo ng discussion. Meron kayong questions dito sa ginagamit kong panlinis and pang disinfect ng sapatos and technically pang remove ng mga molds sa sapatos. Please do let me know. Okay? So, yun lang mga Lodi Cakes. Thank you for watching. Love and peace.